Real 微醺，一个人的小酒。Real 微醺，带您进入正片内容。哎，陆姐，我要不到 boss 的签名，怎么向姐妹们交代啊？你这姐妹们怎么又要老板的签名了？这你就不懂了吧？优秀的人谁都会喜欢啊，尤其是像我们老板这样，颜值又高，能力又强，而且还特别努力。不仅未婚，年龄还不到三十的男人，一点都不全面。别怪我平时批评你们，那我们严总。肩膀平的挂衣服，后背直的赛铁路。平时不笑很严肃，一笑萌的像小鹿。<笑>对呀、啊，连我们皇上，皇哥都这么说了，那我们严总就是真的帅。到底新城点为什么不把策划案交上去试一试啊？什么策划案？严总。严总，视频我已经让人尽快撤下来了，但是由于转发范围比较广，可能需要一天的时间。这个总裁日常的策划案，为什么没有提上、呃？我考虑到您不希望公开隐私，所以我觉得……我觉得方案不错。不过，我不喜欢陌生人在我身边拍摄，那就麻烦聂秘书做的摄影师了。我我这方面不专业的。还是让宣传部的同事来拍吧。既然是日常，拍摄地点肯定会涉及到我家。我家又不是样板间，难道有工人参观吗？严总，星辰姐，其实拍摄的日常素材不需要太多技巧的，或许可以由星辰姐先拍，然后再由公司宣传部的人剪辑。就这么定了，安排下去。是。唐秘书，我希望公司的员工能够专注在工作上。不要把追星的风气带到公司了。是，出去吧。严严总，聂秘书，你这么有能力，这点小事你一定可以胜任。难道你还在介意之前的事情？没问题的，严总，我一定尽力完成好这次工作。等一下。那些粉丝都叫我什么？这么快就忘了？秘密不早
。严总早。在早餐之前，你可以开始拍摄了。哦，好。幸福的宇宙。今晚继续哦，严总，今天您已经很累了，要不我们先回去休息，明天再拍，可以吗？这是工作，我要对得起叫我老公的人。有奖励吗？严景之，你干嘛想什么想？自己脑子也进水。明明是我自己学会的。那就先以这十五个问题为主，然后直播中有什么新的情况，及时跟我汇报，好吧？嗯，你们这边也及时做好记录，嗯，数据和流量监控你们要做好。嗯，明白。好。嗯，然后有什么问题我们随时沟通。嗯，好。
。严总，这是宣传部门根据粉丝留言提的一些问题，您看有什么不方便回答的，我们可以提前去除。就这样吧。好，那时间差不多，我们就开始了。严总，你好，你好，你好，你好，你好，大家好。啊平时有什么爱好？工作。早晨起床最先做的事情，边吃早餐边工作。最无法忍受的事情，有人在工作中犯错。哎，老四的人生好无趣啊，除了工作就是工作。所以我们公司的盈利才能以每年成倍数递增呢。哎呀，我们有这样的好老板，是我们的幸运。最想去哪里旅行？我一般去外地，都是出差。问题回答完了。接下来我会抽取几个问题。最喜欢的颜色，蓝色。最喜欢喝的饮料，水。理想型。我喜欢扎马尾，大眼睛、双眼皮、高鼻梁，皮肤白一点。喜欢穿职业套装，高跟鞋，身高到这儿。今天的直播到此结束了。嗯、一鸣说：“记得刚才提问的那几个粉丝，每人送一份礼物，特别。”是刚才问我理想型的那个。好的，严总。我喜欢扎马尾的，大眼睛、双眼皮、高鼻梁，皮肤白一点，喜欢穿职业套装，高跟鞋，身高到我这儿。你们说，貌似询问的这么具体。会不会是因为已经有喜欢的人了？双眼皮，皮肤白，马尾辫。我知道是谁了。谁啊？谁啊？啊那么明显，看不出来吗？你不会说的是你自己吧？当然了，显而易见啊。<笑>哎，星辰，你说 BOSS 说的是不是我呀？哎。等一下，等一下，等一下啊！你好像也完全符合嘛。我刚才第一反应也是星辰姐。不可能吧？哎呀，行了，行了，行了，你们这三斤半的鸭子，二斤半的头，就剩嘴了是吧？干嘛这么八卦呀？哎，不过我倒是觉得有点有点像那个设计部的小丽。呃，我觉得严总这么说也是为了让宣传效果最大化嘛。对了，吓死我了。boss 这招也太高明了，完全吃透了传播学的精髓。是啊，不管怎么说，我们老板为我们呢，真是鞠躬尽瘁，死而嗯。
不是不是，是舍己为人，宁死不屈。哎，不对不对不对，哎呀，反正就是啊，付出太多了吧？那我们怎么办啊？我们我们得干起来啊！赶紧的，赶紧的，赶紧的，赶紧的！我们不能辜负老板对我们的牺牲啊！哎，不对，怎么给说死了？快快快快快快，干起来，干起来，干！嗯严总早，严总好，严总好。哎呀，严总早，严总早。这啊，这都怎么回事？严总好。他们呢，都在向您喜欢的类型靠拢呢。看了您直播之后啊，他们就猜您喜欢的人呢，肯定就在我们公司。哦，那。他们都猜是谁，说谁的都有哦。但我们总裁办的认为呢，你喜欢聂秘书。那聂秘书怎么说？严总，聂秘书我是了解的，我可以用我的工作前途来保证，聂秘书那绝对是一心扑在工作上，对您绝对没有非分之想，而且他的专业素养，您完全可以信任。赵总，好像有好感。你的意思是我不如赵永芳？当然了，不不不不不不不，不是那个意思，不是我说的，是艾露说的。艾露看见的，您的条件，您是顶配啊，赵永芳能跟您比吗？我要是你们，我我都喜欢他。那，你的意思，他们都会选我？当然了，他们又没瞎。黄主任，哎，你很有眼光。看好你，<笑>看好我呀！严总好。姐姐，记得要给我们拍照哦，比心。莫非他终于感受到我的魅力了？聂秘书找我有事吗？没事。那我找你有事？昨天的会议记录呢？我放您桌上。我没看到。那我再帮您找找。我说没看到，就是没看到。你在质疑我吗？那我在外面再找找。我重新帮您打一份吧。秘秘书，你刚才是在偷拍我。我我先起来再跟你说。你说实话，你是不是喜欢？对不起，严总，我不是故意偷拍你的，我是发给你洗粉丝。秘书，我一直以为你在工作上都十分的专业，没想到你在和一群精力旺盛的粉丝谈论我的生活。对不起，严总。立即下架所有的视频，立即停止所有的拍照和宣传，立刻，马上。好的，严总。昨晚在游泳池，你就没有片刻的心动吗？严总，听说过吊桥效应吗？当一个人提心吊胆的走在吊桥上时，会不由自主的心跳加速。如果这时你偶然遇见了一个异性，你很容易将这种心跳误认为是心动。
运动之后也是一样，大脑会迅速的分泌多巴胺，让你有一种恋爱的错觉。你的意思是，我误会了你的心跳？确实是误会了。严总，我很快就要离职了，在此之前，希望我们彼此都有一个好印象。对了，我记得会议记录。我是放在您桌上。会议记录，我早就看过了。韩医生，下班了。嗯医生，我们又见面了。童小姐，我下班了。我知道啊，我是想跟你说，你车胎漏气了。你表盘上没有任何的显示。但是我来的时候真的看到了，都变形了。韩医生，你这样回家很危险的。你的下一句话不会是想要送我回家吧？<笑>我今天。确实是开车来的，<笑>童小姐，你到底想要干什么？啊，韩医生，我给你带来好吃的。都怪我们 boss 今天突然要下架什么视频，害得我错过了你的门诊时间。这家真的特别好吃，我排队排了好久才排到的，你尝尝。你可以先离开我的座位吗？那你可以先尝一下吗？<笑>腌制食品会影响黏膜系统，对肠胃非常的不好，算是垃圾食物。哦。不过偶尔吃一次，倒也没问题。我是不会吃的。嗯，那韩医生，我下次一定给你带健康食品。你是特地来给我送吃的的？对呀、啊，积极应援是作为专业粉丝的专业素养。韩医生，请把安全带系上。这也是作为一名文明乘客的专业素养。我送你回家。你是特地来给我送吃的的？对呀、啊，积极应援是作为专业粉丝的专业素养。这家真的特别好吃，我排队排了好久才排到的，你尝尝。等等会儿，你刚才要我帮你干嘛？你严肃一点，我让你想办法帮我追求聂星辰。心理学中有一种多看效应，哎，是说一个人经常出现在你的生活中，你就会更容易对他产生好感。所以你想说什么？所以啊，你确定不是因为这段时间天天看到他的原因？我不会爱上自己每一任秘书，而且我很清楚自己的情感状况，所以你到底有没有办法？如何让你爱的人爱上你
八十五个经过科学验证的恋爱技巧，助你收获心目中的理想爱情。当年我学心理学课程的时候，买过很多这种书，借鉴参考参考。嗯，这书啊，你还是自己留着吧。我忘了，你是因为无法了解女性心理，所以才放弃了心理学位。问了你也是白问，当我没问。走了。对了，你知道河豚吗？你又要给我上什么课、啊？雄性河豚在求偶的时候，会利用鱼鳍在海底的沙地上构建出一幅精美的图案，有的时候甚至会用贝壳来装饰它的作品。所以你想说什么？所以，所以不管是人还是动物，求偶的时候送点好看的东西总是必要的呀。有道理。来来，通心，快快拍拍拍,拍过了，这边这边，亲、哎，主任多了，过来过来，这什么呀、啊？这星辰姐，星辰姐，阿洛，一大早上有人给你求婚了？才不是我的呢！星辰姐，你也太不厚道了，太不仗义，这么大个事儿不跟我们说一声是不是啊？送给你，这个都是我的 ，yes， 哼哼，谁送的？不知道，但是我看到快递单写的你的名字，我就让他们放下了。肯定是你的男朋友吧？我我没有男朋友啊。星、啊、辰姐，你快打开看看里面是什么。哎、啊啊，我劝你们不要激动啊。按照我的经验呢，里面的价值不会超过这束花。典型的羡慕、嫉妒、恨。那个，聂秘书，打开不？沉默，即是认可。来，咱们打开。一、二、三、走。哇哦 ，Oh my god！ 哇，这个超难买的，我朋友到国外去代购，逛了几家店都说没货。那我买了送你啊，抵饭钱。山寨的我才不要。星辰，我能闻一闻吗？嗯嗯。哦，就是这个味道。我这个。这个是我找了很久的口红，还有那么多。看一下，呃，呃，死亡芭比粉。等一下，等一下。哎，我说你这个男朋友不会是个裂粉屁吧？我真的没有男朋友。那就是你的追求者、暗恋者，是我们公司的吗？哪个部门的？我们大家认识不认识？我没有，当然认识，赵总，赵总，赵总，赵总，喜欢吗？哦，哦，喜欢。你干嘛呀？我说大哥，你能不能提前告诉我一声啊？再说了，今天又不是我生日，你莫名其妙搞这么大阵仗干什么？大姐。我的眼光不至于这么差吧？一水的粉色，这种审美是那种把橘色和粉色都认成红色的土直男才拥有的。我就是看你不知道怎么回答，替你减肥而已，怪我呀？不是你啊？啊？那是。嗯、我把它退掉。哎，这种私密的事情，当然要我来处理了。想想都好玩。亲，怎么是你？严总，花呢？我帮你送回来了。礼物呢，我也帮你处理好了。我女朋友的礼物我自己会送，不需要别人代劳了。你女朋友？嗯，我不是之前跟严总说过的吗？不能记性这么差吧？如果聂秘书真的是你的女朋友的话，为什么在她家丝毫看不到你的痕迹？据我所知，这五年你的绯闻女友不下十个。聂秘书这么聪明，应该不会趟你这潭浑水吧？<笑>严总。这是我们之间的事，跟你没有关系。怎么跟我没关系？如果聂秘书是单身
，我就有追求他的权利。那星辰就有拒绝您的权利吧，严总，您是个骄傲的人，就别给别人拒绝您的机会了吧。我走了，严总。韩子玉，这位专家，一出了馊主意，我买那些东西的账单，你必须给我报销。凭什么我买单？就算是头疼，都有可能是神经痛、颅内出血。或者好了好了，说重点。重点是，我们医生都要对症下药，这女孩也是啊。你的意思是，他们不喜欢我送她那些东西？很有可能。啊、呃，你需要送她喜欢的东西，而不是你觉得她喜欢的东西。或者，你可以直接问问她。那个，她。不可能说的，严大总裁，现代社会想了解一个人的办法有很多的，比如说，我要去。朋友圈，医生还有时间刷朋友圈呢？账单记得帮我报销啊！我很忙的。哦、嗯，这个吃完饭呢，倒着走。他这消化食物特别慢点，别塞着啊。有你帮我看着，看着吧。对，走。严总，吃饭去啊。严总，我问你们个事儿，你们能看到聂秘书的朋友圈吗？可以啊。能啊，对啊，刚才在朋友圈还看到聂秘书分享首歌呢。那如果你看不到一个人的朋友圈，这意味着什么？被屏蔽了呗？对，屏蔽了。哎，严总，我我知道了，聂秘书肯定把严总给屏蔽了。为为什么？你想啊，白天上班就已经够累的了，谁愿意下班回家还被老板盯着呀、啊？但是聂秘书也太不会变通了，他他可以可以分组发呀。分组，主任，哎哎哎，这我老黄可光明磊落啊，我可不会分组啊，我都群发。哎，行行，快快快快去，上班迟到了，走走走了，嗯嗯。严总，您的下午茶。谢谢。聂秘书，我这个电脑的格式搞不清楚，你能帮我一下吗？好，好了。严总还有什么事吗？谢谢你，严总。谢谢你今天送的礼物，但是不太合适。希望你以后也不要再做这样的事了，会给办公室其他的人造成麻烦。聂秘书，我们除了领导上下属的关系，还算是朋友吧。当然。那既然我们是朋友，你的朋友圈为什么要屏蔽我？你怎么？我怎么知道的？你以为我没有看朋友圈的习惯，不会知道对吗？或者，你可以给我一个更合理的解释。我只是希望工作和生活能分开，有一些隐私的空间。你为什么一直要跟我划清界限？就因为我之前把你错认成别人，我已经解释过了。严总，你误会了我，我没有这个意思。那你对我还有什么意见吗
我我真的没有，可能是因为你是我的上司，我一想到你能看到我的朋友圈，我就没有办法自如的表达真实的情绪了。赵艳芳也是你的上司，你屏蔽她了吗？我我我知道了，我一直以为我们还算是朋友。算了，这是你的权利，我没有资格要求。你你可以出去了，严总。这次确实是我考虑不周，下次不会了，抱歉。嗯，我。刚发了一条朋友圈。哎，为什么只发一个笑脸？发两个会怎样啊？那能不能做朋友？不要因为别人做的蠢事而生气，笑一笑，明天又是新的一天。甜蜜的是你，牵我走遍街角，我对你发发牢骚，是因为卖萌时而胡闹。甜蜜的是你，永远给我依靠，我永远不依。喂，黄主任吗？明天帮我个忙。这个地方计划有必要，现在就去打。没问题，你去吧。你再确认一下。好好，我再检查一下吧。黄主任，你没说啊？我最近买了匹枸杞，养颜补气的，给你留一袋。啊，您太客气了。是这样，有个事儿呢，我想求你一下。严总啊，让我下班之后啊。去他那儿取点东西，可今天我老婆值班，我下了班啊，得去学校接孩子放学。你看能不能？没问题，你发。
，聂秘书，晚上好。严总，您怎么在这儿？不会是你让黄主任骗我来的吧？在聂秘书的心目中，我就是这样的形象。我不是这个意思，但这些。严总，我已经跟你说过了。我们公司刚刚收购了一家无人机公司，正在进行新产品测试。原来是这样。那以后严总如果有工作上的事，可以直接跟我说。我怕你误会，找借口拒绝吃饭了，一起吧。破常规，做一些他预料之外的行为，可以有效的改变他对你的看法，比如示弱。神婆说